Mummy's Choice Udayam Varna Fancy Borders Dhoti and Shirts Now available in full sleeve for kids ஒரு லாங் அவைட்டட் பிளாக் பஸ்டர் மூவின் தான் நான் சொல்ல முடியும் மாஸ்டர் படம் ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் ஆகிருக்கும் இதுக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே நாங்கள் படம் துவங்கி துவ துவக்கத்திலேருந்தே எதிர்பார்ப்புகள் நிறையா இருந்துச்சு ஆக்டிவ்னஸ் தான் அவரை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்போதுமே நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் ஷீனையும் அவர் இன்வால்வ் பண்ணி அவரே பர்சனலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவ்வளோ ஒரு பெரிய கேரக்டர் ஒரு ஆக்டிங்கை முடிச்சுட்டு வந்து சாதாரணமாக வந்து உட்காடுறது உடனே பழைய நிலைமைக்கு வர்றது சாதாரணமாக பேசுகிறது ஷார்ட்னு சொன்ன உடனே டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் விஜய் தான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா அந்த ஆக்டிங்லேயும் சரி ஸ்டைலிஷ் வேகமாக பண்ணுறதுலேயும் இந்த ஆக்ஷன் பண்ணுறதுலையும் சரி அவரோட மற்றவங்களோட அந்த மூமெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக குகீரண்ட்டு ஆக்ட் பண்ணுறதுலையும் பார்க்கும்போது நானே உண்மையிலே வேந்தேன் தளபதிகிட்ட நானே ஓப்பனாக கேட்டேன் படம் அவன் நான் ரஷ் பார்த்தேன் அங்கிள் நீங்களும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தோன்னே எப்படி இருக்குன்னு நான் பர்சனலாக கேட்டப்போ தொன்று தொட தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த விஜய் இன்னைக்கு நண்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு நான் யார் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் படம் எல்லாருமே வந்துட்டு அவ்வளோ ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த படத்தோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ்டர் எஸ் ப்ரொடியூசர் ஜேவியர் பிரிட்டோ அவர்கள் கூட தான் இன்னைக்கு நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன் வெல்கம் டு மை ஷோ சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னுடைய வரக்கூடிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு வெரி ஹாப்பி ஹெல்த்தி அண்ட் பீஸ்ஃபுல் உங்களுக்கு <laughs> 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 எல்லாமே உங்களுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜான் தேர்ட்டீன்த் எப்படி இருக்க போது ஹவு டு யூ ஃபீல் இன்ஃபேக்ட் எல்லாரும் போல் நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடு தான் ஒரு லாங் அவைட்டடு பிளாக் பஸ்டர் மூவின் தான் நான் சொல்ல முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் மாஸ்டர் படம் ஒரு மாஸ்டர் பீஸாக இருக்கும் ஏன்னா அத்தனை அம்சங்களை கொண்ட ஒரு அருமையான படம் இதுக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே நாங்கள் படம் துவங்கி துவ துவக்கத்திலேருந்தே எதிர்பார்ப்புகள் நிறையா இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் அந்த ஒரு டீம் ஒர்க் அப்புறம் நம்ம விஜய் சார் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஆரம்பத்திலேருந்தே இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மியூசிக் அதனுடைய அர்த்தமுள்ள பாட்டுகள் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் அதை வந்து ஹைப் பண்ணி விட்டுச்சு இதுக்கடையில் அஃப்கோர்ஸ் பேண்டமிக் அதில் ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ வருமா அப்போ வருமா பல கேள்விகள் ஓடிடியில் வருமா தேட்டரில் வருமா இப்படியெல்லாம் வந்துட்டு கடைசியில் நாங்கள் வந்து இப்போ தேர்ட்டீன்த்து ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறதுல எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய மகிழ்ச்சி மக்களோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டு தான் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்தாக அமையும் சூப்பர் பொங்கல் விருந்தாக அமையும் ஸோ நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம தளபதி விஜய் அவர்களை பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கீங்களே சார் அவரோட டெபியூ படத்துலேருந்து இப்போது அவர் வந்துட்டு எல்லாருமே கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஹவு டு யூ சீ இஸ் க்ரோத் பர்சனலி தளபதி வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக என்னுடைய மேரேஜ் நடக்கும்போது என் பக்கத்தில் தான் இருந்தார் இன்றைக்கி அந்த ஃபோட்டோ என் கையில் இருக்குது ரொம்ப சுறுசுறுப்பானவர் அதாவது அவருடைய ஆக்டிவ்னஸ் தான் அவரை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்போதுமே நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருப்பார் அதை விட எப்போதுமே அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடியது ஒரு அமைதி எப்போதுமே ஒரு ஸ்மைல் இதெல்லாம் ஒரு அருமையான ஒரு கேரக்டர் ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே நான் பார்த்துருக்கேன் அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கடின உழைப்பு விடாமுயற்சி அதை விட முக்கியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு வேதனைகளோ சோதனைகளோ வந்தாலும் அதை அப்படியே அவருடைய பாணிகள் எடுத்துக்கிட்டு அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தன்னுடைய கோல் இது தான் என்னுடைய என்னுடைய முனைப்பு இது தாங்கிறத மிக அழகாக எடுத்துக்கிட்டு படிப்படியாக இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்காரு இதற்கு முக்கியமான காரணம் அவருடைய பேஷன் இன்வால்மெண்ட் அதை விட அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் இது தான் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் நான் பார்த்தது நிச்சயமாக இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லெவலுக்கு வந்திருக்காருன்னா இதுக்கு தான் காரணம் பீங் அ ப்ரொடியூசர் வந்து இது ஏப்ரல்லே போன வருஷம் ஏப்ரல்லே வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் ஆ ஏப்ரல் நைன்த் ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ்னாலேயும் சரி அதுக்கப்புறம் தள்ளி தள்ளி டேட்ஸ் போயிட்டு இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் என்னப்பா இது இது எப்பா ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒன்று தோணியிருக்கா சார் 
அந்த பாயிண்ட் வந்திருக்கீங்களா சார் நம்மக்கிட்ட கோல்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க கோல்டுடைய வேல்யூ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி டைமண்ட் வந்து வைக்க வைக்க அதனுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் கோல்டு வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக கொண்டு போய் கொடுத்தினா வேல்யூ உனக்கு தெரியாது அதே மியூசியத்தில் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அது பல மில்லியன் டாலர்ஸ் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எங்களுக்கு இந்த படம் கோல்டு சார் எவ்வளோ நாள் வச்சுருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தினுடைய ரிசப்ஷன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ஏன்னா அத்தனை அம்சங்களும் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ இன்மே இன்ஃபேக்ட் எல்லாேருக்கும் வரக்கூடிய தானங்க இவ்வளோ பெரிய பணத்தை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் எப்போ வரும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பட் பேண்டமிக்ங்கிறது நம்ம கையில் இல்லையே அது கடவுள் கையில் தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட்டுடைய ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைஃப்பில் ஹெல்த் முக்கியம் சார் சேஃப்டி முக்கியம் அதை தாண்டி தான் மற்றதெல்லாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கும் மக்களுடைய ஹெல்த்லேயும் சேஃப்டிலேயும் ரொம்ப ஏன்னோ நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஆகணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு உயிரும் அவ்வளோ முக்கியம் அந்த வகையில் எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அது லேட்டாக வந்தாலும் எங்கள் மாஸ்டர் லேட்டஸ்ட்டாக வரும்னு எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நம்பிக்கை எங்கிட்ட எப்போதுமே இருந்தது இன்னமும் இருக்குது தளபதி விஜய் அவர்கள் இந்த சைடு அதே மாதிரி மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் இந்த சைடு எப்படி இருக்க போகுது நீங்கள் படம் பார்த்துட்டிங்களா வாட் வாஸ் இஸ் டாக் ரிலேட்டிங் மாஸ்டர் தளபதி என்ன சொன்னார் உங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அவர்கிட்ட தளபதிகிட்ட நானும் ஓப்பனாக கேட்டேன் படம் அவர் நான் ரஷ் பார்த்தேன் அங்கிள் நீங்களும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தோன்னே எப்படி இருக்குன்னு நான் பர்சனலாக கேட்டப்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே ரெண்டு மூணு வார்த்தை தான் பேசுவார் அவர் ஆனால் ரொம்ப நசு நாசுக்காக அழகாக பேசுவார் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அங்கிள் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர் சொன்ன விதத்திலே பார்க்கும்போது இந்த படம் அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா தளபதி சொன்னார் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த கேஸ்ட் அண்ட் குரூவும் வந்துட்டு நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்க கிட்டெல்லாம் கேட்கும்போதும் இது ஆஸ் யூஷுவல் படமாக இருக்காது ஒரு பேங்கோட தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் பர்ஸ்னலி ரைட்டர்ஸ் கிட்ட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போதும் அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது மாஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காது கம்மியாக இருக்கும் இது லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களோட ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க டைலாக்ஸே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குமா எப்படிப்பா அப்படின்னு வந்துட்டு நாங்கள்லாம் வியந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இது நீங்கள் சொல்லும் போதும் சரி இம்பேக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா இது கேட்கும்போது அது எப்படி சார் விஜய் சாரை பொறுத்தவரை அவங்க டேரக்டர் விஷயத்தில் அவர் இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா ஒவ்வொரு டேரக்டருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இருக்கும் ஸோ ஆரம்பத்துலேயே அவர் விஜய் சார் முதலே அவர் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லேயே சொன்னார் நம்ம டேரக்டருக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டார் அப்படி கொடுக்கும்போது தான் அவங்களுடைய உண்மையான ஐடியாஸை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டயலாக்ஸு மற்றதை விட ஆக்ஷன் மற்ற எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் படமே ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவர் நம்ம விஜயை பார்க்கும்போது எப்போதும் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் அது இன்னும் அந்த படத்துக்கு ரொம்ப தூக்கலாக லோகேஷ் கனகராஜன் சேர்ந்ததுனால ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதாவது வந்துட்டு இந்த படம் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பட்ஜெட் நீங்கள் வந்து அலாட் பண்ணியிருப்பீங்க அதே தான் அந் அந்த சேம் பட்ஜெட் தான் வந்துட்டு த்ரூ அவுட் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் முடிகிற வரை நீங்கள் டிசைட் பண்ண அந்த அமௌண்ட் தான் கேரி அவுட் ஆச்சா இல்லைனா அது எப்படி வேரி ஆச்சு இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பட்ஜெட் பண்ணதை விட ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதிகம் தான் ஆரம்பிச்சுது அதிகமாக தான் ஆயிடுச்சு காரணம் என்ன நீங்கள் நிறைய இடங்களில் இப்போ ஷிமோகாவில் போய் எடுத்தாங்க டெல்லியில் போய் எடுத்தாங்க அது ஒரு மாதம் நிறைய பீப்புளை வச்சு எடுத்தாங்க அது மாதிரி நிறைய என்ன ஆக்ஷன் சீன்ஸ் வர்றதுனாலையும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனாலையும் நாங்களும் நினைச்சபடி நம்ம செலவு பண்ணி இந்த படத்தை வந்து நல்ல கிராண்டாக கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு நோக்கம் இருந்ததே ஒழிய இங்கே போய் இதை குறைக்கணும் அது குறைக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சதே கிடையாது நானும் சரி என்னுடைய கோ ப்ரொடியூசர்ஸும் சரி ரொம்ப கிளியராக இருந்துட்டோம் அதனால் உண்மையிலே பட்ஜெட் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாச்சு அதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படலை ஏன்னா எப்போதுமே இன்புட்டை விட அவுட்புட் அதிகமாக வரும்போது இன்புட் என்னங்க என்ன இருந்தாலும் நான் மறந்துடுவோம் எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட அதனுடைய அவுட் கம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர்
அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹீரோவும் சரி மற்ற நம்ம டீம் மெம்பர்ஸும் சரி நல்லா ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த ஆரம்பத்திலேருந்தே இந்த படத்துக்கு ஒரு குட் வைப்ரேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது எங்கேயுமே ஒரு பெரிய மேஜர் ப்ராப்ளம்னு எங்களுக்கு வரலை போன இடத்துலலாம் நல்ல கோஆப்ரேஷன் கிடைச்சது தடைகள் இருந்தது சில பிரச்சனைகளும் இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் எங்களுக்கு பெருசாகவே படலை லாஜிஸ் லாஜிஸ்டிக்கல் சேலஞ்சஸும் இருந்தது பட் நிச்சயமாக எங்களுடைய அதான் லைன் ப்ரொடியூசர் கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அது ரொம்ப அருமையாக ஃபீல்டில் டேக்கிள் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால விஜய் சாரை கொண்டு போனால் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்படி இப்படி தான் பண்ணணுங்கிறத அவங்க தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நானும் பல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ்க்கு போயிருந்தேன் எல்லாமே கரெக்டான டைமில் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாருமே கரெக்டாக அசம்பிள் பண்ணி கரெக்டாக நடக்கிற மாதிரி ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதனால தான் படமும் நல்லா வந்திருக்கு டாக்கிங் அபவுட் நம்ம டேரக்டர் ஸோ லோகேஷ் கனகராஜ் சார் பற்றி நம்ம வந்து பேசி ஆகணும் பிகாஸ் ஆடியோ லான்ச்லேயும் வந்து தளபதி அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்கிரிப்ட் சீன்லாம் வந்துட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ உங்கள் கிட்ட அவர் வந்துட்டு எப்படி அப்ரோச் பண்ணாங்க அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேரக்டர் ஈஸ் சார் உண்மையிலே அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஃபஸ்ட்டு அமைதியான ஒரு பர்சன் ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் பேசுவார் ஆனால் எப்போதுமே திங்கிங்லேயே இருப்பார் நம்ம அவர் ஆஃபீஸில் என் வீட்டு பக்கத்தில் தான் ஆஃபீஸு ஆஃபீஸில் வர்றதும் தெரியாது போகிறதும் தெரியாது ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய டீம் வச்சுருந்தார் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அத்தனை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸும் நல்ல டேலண்டட் பீப்புள் அதனால் வந்து அவரை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோக்கஸ் ஏன்னா ஃபோக்கஸ்னு பார்த்திங்கன்னா எடுக்கிற காரியத்தில் கரெக்டாக முனைப்போட கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதனுடைய அவுட்புட் வரணும் அது விஜய் சாரை வச்சு பண்ணும்போது நான் இன்னும் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா ரசிகர்களுக்கு அது கரெக்டாக போய் சேரணும் அந்த உண்மையான அந்த உணர்வு அவர்கிட்ட எப்போதுமே இருந்தது நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸில் போகும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மேபி அவருடைய சக்ஸஸ்க்கு காரணம் அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷனும் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அவர்கிட்ட டேலண்ட் இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது கிளவர்னஸ் இருக்குது ஃபோக்கஸ் இருக்குது அண்டு க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு சில நாட்கள்லாம் வந்துட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போயிருப்பீங்க இல்லையா அப்போது நீங்களே வந்து வியந்து பார்த்த ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னொரு விஷயமும் ஒன்று சொல்லியிருந்தீங்க அவர் வந்து ஒரு சம்மர் சால்ட் ஒன்று அடிச்சுருந்தார் ஒரே நான் கேட்டிருந்தேன் எப்படி பண்ண போகிறீங்க விஜய் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிருந்தேன் ஒரே ஸ்மைல் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வியந்து பார்த்த விஷயங்கள்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க சார் ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய ஸ்டைலிஷ் வாக்கு ஸ்டைலிஷாக அவர் பேசுகிறது அதை விட ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் ஷீனையும் அவர் இன்வால்வ் பண்ணி அவரே பர்சனலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவ்வளோ ஒரு பெரிய கேரக்டர் ஒரு ஆக்டிங்கை முடிச்சுட்டு வந்து சாதாரணமாக வந்து உட்காடுறது உடனே பழைய நிலைமைக்கு வர்றது சாதாரணமாக பேசுகிறது ஷார்ட்னு சொன்ன உடனே டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் விஜய் தான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்க சொல்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம க்ளோஸ் ஃபேமிலிங்கிறதுனால ஆனால் ஒரு ஸ்பாட்டில் போயிட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு நார்மலாக சாதாரணமாக பேசிவிட்டு ஷார்ட் ரேடின்னு சொன்ன உடனே அவருடைய அவனுடைய அந்த ஒரு டெம்பரமெண்ட்டே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே ஃபீல்டுக்குள்ளே போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு பர்சனை தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த ஆக்டிங்லேயும் சரி ஸ்டைலிஷ் வேகமாக பண்ணுறதுலேயும் அந்த ஆக்ஷன் பண்ணுறதுலையும் சரி அவரோட மற்றவங்களோட அந்த மூமெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக கொஹீரண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறதுலையும் பார்க்கும்போது நானே உண்மையிலே வேந்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ஐ ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம் எதனால சார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டிசிஷன் நீங்கள் வந்து எடுத்திருந்தீங்க தளபதி நினச்சிருந்தாருனா தளபதியும் நீங்களும் நினச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்துட்டு எப்போது ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து தேட்டருக்கான ஒரு படம் மக்கள் வந்து இங்கே தான் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த ஸ்ட்ராங் டிசிஷன் எதனால் எடுத்தீங்க சார் என்னையும் கூட சார் ஏன்னா ஆரம்பத்திலே என்னுடைய கோ ப்ரொடியூசர் சொன்னேன் இந்த படம் எனக்கு விஜய் சார் கொடுத்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இது என்னுடைய ப்ரெஸ்டிஜ் படம் ரெண்டாவது தான் செகண்டரி என்னுடைய ப்ரெஸ்டிஜ் அவரோட நீண்ட நடவடிக்க இடைவெளிக்கப்புறம் ஒரு பெரிய படம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை அதுலேயும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான டீம் அமைஞ்சது கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிரேஸ் அப்படிலாம் இருக்கும்போது எனக்கு இந்த படத்தை வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்து விஜய் சாருக்கு வந்து எப்போதுமே இது பேச வைக்கக்கூடிய ஒரு
என்னுடைய படங்களை பார்க்குறவங்களும் சரி உண்மையாக விரும்புவாங்க சார் ஓடிடின்னா நாங்கள் எப்போவும் கொண்டு வந்திருக்கோம் சார் இதுக்கு பெரிய வரவேற்பு இருந்தது ஓடிடிலேயே உங்களுக்கு தெரியாது எல்லா விதத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி தான் பார்த்தோம் பட் அவர் கர ஆரம்பத்திலேருந்தே கரெக்டாக இருந்துட்டார் நீங்கள் இதை தேட்டரில் தான் கொண்டு வரணும் தேட்டர் எப்போ ரெடி ஆகுதோ தேட்டரில் நம்ம எப்போ கொண்டு வர முடியுமோ அந்த வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஓகே அங்கிள்னார் நான் சொன்னேன் இந்த படம் நீங்கள் கொடுத்ததே எனக்கு பெரிய வாய்ப்புப்பா நான் தாராளமாக எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வெயிட் பண்ணுறேன் என்னுடைய பதில் இப்படி தான் இருந்தது ஒழிய அதே மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாருமே அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம் அண்ட் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம தளபதி விஜய் அவர்களை பார்த்துட்டு வரீங்க இல்லையா ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்களோட அம்மாவே வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சுட்டியாக இருப்பார் தளபதி விஜய் அவர்கள் நிறைய சேட்டெல்லாம் பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு உங்கள் கிட்டே அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சேட்டெல்லாம் செஞ்சுருக்காரா அவரை பொறுத்தளவு இல்லைங்க ரொம்ப சுட்டி தான் அதாவது நாங்கள் ஒரு தடவை ஃபாரின் டூர் போனப்போ அவர் நடிக்க வரலை அப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருந்த டைம் அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஷனில் வந்து அங்கிள் இந்த வண்டியை தள்ளிட்டு நீங்கள் வேகமாக ஓடுங்க அப்படிங்கிறார் நானும் அப்போ சின்ன வயசு தான் அதை விட அவர் சின்ன வயசு இல்லையா அவர் எந்த கண்ணோட்டத்தில் சொல்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல அவ அவருடைய ஸ்பீடே தனி அவரும் ரன் பண்ணுறாரு நானும் ரன் பண்ணுறேன் அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து என்னால் முடியல அதாவது டப்புனு கீழே விழுகிறேன் அதை பார்த்து கூலாக சொல்கிறார் அங்கிள் இதுக்கு தான் உங்களை என்னோடய ஃபாஸ்ட்டாக வர சொன்னேன் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து அது மாதிரி நாங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து போகும்போது கன்வேயர் பெல்ட்டில் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணுங்கள் அங்கிள் அப்படின்னாரு அப்போ ஜம்ப் பண்ணும்போது ஒரு தடுமாறி நிற்கும்போது அது பார்த்து அப்படியே வந்து ரசிச்சுப்பார் ரசிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக ஜம்ப் பண்ண அங்கிள் அப்படின்பாரு சின்ன சின்ன அதாவது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா அவரோட அந்த ஃபாரின் போன ட்ரிப்பு அவரோட லண்டனில் நான் வந்து அவருடைய என்கேஜ்மெண்ட்டில் இருந்த நினைவுகள் பல நினைவுகள் என்னால் மறக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க வீட்டில் நான் அடிக்கடி போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது அவங்க விஜய் இப்போ வந்து ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டதுனால ரெண்டு பேருமே பார்த்துக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை அந்த டைமில் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நான் ஓப்பனிங் ஸ்பீச் நான் தான் கொடுப்பேன் அந்த டைமில் வந்து அங்கிள் என்னை கூப்பிட்டுருவாங்க நான் வந்து மொதல் படத்துலேயே ஓப்பனாக சொன்னேன் ஒரு நாளில் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக வருவாருன்னு அந்த ஆடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தளபதி எடுத்தாருனா இன்வால்மெண்ட்டோடு இருப்பார் அவர்கிட்ட நேச்சுரலாகவே காமெடிங்க நான் சொல்கிறேன் நாங்கள்லாம் டூ டூர் போகும்போது சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஒரு நேச்சுரல் காமெடி இருக்கும் அவர்கிட்ட அந்த நேச்சுரல் காமெடியை தான் நீங்கள் படத்துலேயும் பார்க்குறீங்க அதனால தான் மக்களும் ரசிக்கிறாங்க ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் அவரோட வந்தது அது ஸோ அதை எக்ஸிபிட் பண்ணும்போது இன்னும் பிரமாதமாக இருக்குது ஸோ அவருடைய அனுபவங்கள் நிறையா இருக்குங்க சொன்னால் அதுக்கு ஒரு டைம் பார்த்தாது வாட் மேட் யூ டு பிலீவ் லைக் இவர்கிட்ட இது டெஃபினட்டாக ஒரு நாள் வந்து இது ஜெயிப்பார் அப்படின்றது நீங்கள் சொன்னிருந்தீங்க இல்லையா இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ஒரு நாள் நீங்கள் வந்துட்டு ஜெயிப்பீங்க அப்படின்னு எதை வந்து அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பிலீவ் பண்ண வச்சது ஏன்னா என்னுடைய மொட மொத்த படம் அவருடைய நாளைய தீர்ப்பு பார்க்கும்போது நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்தேங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டைமில் வந்த பீரியடில் ஓரளவு நல்ல டான்ஸ் ஆடக்கூடியது அதை விட அவருடைய ஆக்ஷன் எனக்கு அப்போவே ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் செந்தூர பாண்டியில் பண்ணியிருப்பாரு ரசிகனில் பண்ணியிருப்பார் தேவாவில் பண்ணியிருப்பார் அப்போ அந்த நார்மலாக பாருங்களேன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் ஹீரோஸ் வந்து தான் பெரிய லெவலில் ஜெயிக்கிறாங்க ஓகே உங்களுக்கு நடிப்பு தரணும்னு அதெல்லாம் இருக்குது பட் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் ஃபீல்டிலே பெரிய ஆளாகி பெரிய பெரிய ஆளுங்கள் ஆவரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் ஓரியன்டடாக இருப்பாங்க டான்ஸர்ஸாக இருப்பாங்க பெரிய டான்ஸர்ஸாக இருப்பாங்க இவர்கிட்ட இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஸோ அதை பார்த்து ரசிக்கும் போதே எனக்கு தெரியும் ஒரு நாளில் ஒரு பெரிய லெவலில் வருவார் ஏன்னா மக்களுக்கு பிடிச்ச அத்தனை ஆஸ்பெக்ட்ஸும் அவர் கையில் இருந்தது மெயினாக அவருடைய டான்ஸு ரெண்டாவது ஆக்ஷன் மூணாவது எதையுமே ஜோவியலாக பேசுகிறது சிரிக்க வைக்கிறது அதை அப்ரோச் பண்ணுற விதம் இதனால் எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா ஒவ்வொரு வளர்ச்சி பரிமாணத்தையும் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் ஒவ்வொரு படம் முடிஞ்சாலும் அப்போலாம் நாங்கள் அடிக்கடி மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணும்போது கூட ஒவ்வொரு இல்லைனா நானே ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொல்லுவேன் ரொம்ப பிரமா அது காதலுக்கு மரியாதையாக இருக்கட்டும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஆக்ஷன் படங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அத்தனை படங்களையும் நான் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வரேன் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அவரை டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி உழைக்கிறாரு அதனால தான் ஸ்டீரியோ டைப்பாக இல்லாமல் வெவ்வேறு கதைகளில்
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்போ வந்து அங்கிள் என் கூட நீங்கள் டான்ஸ் ஆடணும்னு சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே ஆடினோம் ரொம்ப நேரம் ஆடிட்டு இருந்தோம் டான்ஸு அந்த நினைவுகளை மறக்க முடியாது அது மாதிரி ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தாலும் அவர் வந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக இருப்பார் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய டாக்டர் என்னுடைய சன்னு மேலே அவருக்கு ரொம்ப பாசம் முக்கியமாக என் டாக்டர் மேலே அவங்க ஒய்ஃபே சொல்லுவாங்க ஸ்னேகா சொன்னால் தட்ட மாட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அந்தளவுக்கு பாசம் வச்சுருப்பார் அது உண்மையான பாசம் ஏன்னா நானும் அந்த அவரை வந்து சின்ன வயசில் நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப பாசமானவர் அதனால் வெளியில் பார்க்குறவங்களுக்கு காட்டிக்க மாட்டாரே ஒழிய இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனில் வரும்போது நாங்களே என்னுடைய சன்னுடைய ஒரு கோழி கம்பெனின்னு வைக்கும் பொழுது வந்து ஃபுல் ஃபங்க்ஷனை இருந்து சன்னை வாழ்த்திட்டு கொடுவே இருந்து எங்களோட எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு ஸோ எப்போயாவது டைம் கிடச்சி ஒரு முக்கியமான ஃபேமிலி கேட் டுகெதர் வரும்போது அதை கண்டிப்பாக வந்து மன நிறைவோடு மகிழ்ச்சியோடு அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவார் பர்சனல் ஃபேமிலி ப்ரொஃபஷனல் இதை மூணையுமே எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தளபதிக்கு தெரியும் ஓகே ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பர்சனல் லைஃபையும் ஃபேமிலி லைஃபையும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நானே வந்து அவர்கிட்ட நான் ப்ரொடியூசராக போனால் முத நாள்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் என்னை அங்கிளை அவர் பார்க்கல அவர் பார்த்ததெல்லாம் நான் அவரை பார்த்ததெல்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஈஸ் அன் ஆக்டர் படத்தில் ஹீரோவாக என்ன ஆக்ட் பண்ண போகிறேன் பிஸ்னஸ்ன்னு வரும்பொழுது அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொஃபஷ்னலாக தான் டீல் பண்ணியிருக்காரு ஒழிய எந்த விதமான பர்சனல் மேட்டர்ஸையும் அவர் இன்வால்வ் பண்ண மாட்டார் அதோட தளபதிக்கும் எனக்கும் எந்த தொழில்லையோ எந்த ஒரு என்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லையோ அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது அவருடைய பிஸ்னஸ் வேறு என்னுடைய பிஸ்னஸ் வேறு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஆரம்பத்துலேருந்து யாருமே நாங்கள் யாருமே பண்ணி ஏன்னா ஏதாவது அந்த மாதிரி பண்ண போனால் சம்டைம்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கூட கெட்டு போகும் ஆனால் வெளியில் இருக்கவங்கெல்லாம் வேறு மாதிரி பேசுவாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவருக்கு அவருக்கு நான் பினாமி அப்படின்னு யாருக்கு யார் பினாமியாக இருக்க வேண்டிய தேவையும் கிடையாது அவருடைய வளர்ச்சி வேறு என்னுடைய வளர்ச்சிகள் வேறு நான் வந்த பாதைகள் வேறு அவர் வந்த பாதைகள் வேறு ஸோ ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பக்கம் டிஃப்ரெண்ட் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் ஸோ தொழில் விஷயத்துலையும் சரி எந்த விஷயத்துலையும் எங்களுக்கு எந்த விதமான இன்வால்மெண்ட்டும் கிடையாது ஆனால் படம்னு வரும்பொழுது அதை ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக தான் டீல் பண்ணாரே ஒழிய அங்கிளுக்கு கொடுத்துட்டோம் அதனால் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அதெல்லாம் நினைக்கவே இல்லை அதுதான் கரெக்டான அப்ரோச் அங்கே தான் ரிலேஷன்ஷிப் கடைசி வரைக்கும் நிற்கும் அதை அவர்கிட்ட அது ஒரு பெரிய கேரக்டராக பார்த்து நானே வாய் திறந்து சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி கரெக்டாக ப்ரொஃபஷனாக டீல் பண்ணுறது பார்த்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி விஜய் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு சிரிச்சிருச்சுக்குவார் அவ்வளோதான் சூப்பர் எல்லாருக்குமே ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லை சார் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் வைஸ்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் ஒரு படம் பண்ணும்போது அதுவும் தளபதி மாதிரி ஒரு பர்சன் வச்சுட்டு அந்த நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ்னு உங்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்னால் நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க இந்த மாஸ்டர் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ச்சுனேட்லிங்க என்னை பொறுத்தளவில் நான் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் டைரக்ட் சினிமேட்டிக் பர்சன் கிடையாது இது தளபதிக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்க இந்த படத்தை எனக்கு ஆஃபர் பண்ணது என்னுடைய ப்ரைடாகவும் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வாய்ப்பாகவும் தான் நான் நினைக்கிறேன் அங்கிள் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை நான் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டை பற்றி நல்லா முழுமையாக தெரியும் இந்த படத்தை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற நாலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் மிஸ்டர் லலித்துங்கிறவரையும் மிஸ்டர் ஜெகதீஷுங்கிறவரையும் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஆரம்பத்திலேயே ஸோ அவங்களுடைய நாலேஜும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது அப்போவே தெரிஞ்சது இந்த படம் நல்லா சிறப்பாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க விஜய் சாருக்கு எதெல்லாம் தேவைப்படுதோ அதை கரெக்டாக செஞ்சு அதை இந்த படத்தை வந்து நல்லபடியாக முடித்து கொடுப்பாங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் இவங்க லைன் ப்ரொடியூசராக தான் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் லைன் ப்ரொடியூசர் வந்து கோ ப்ரொடியூசர் ஆனது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா கோ ப்ரொடியூசர் ஆகிறது மூலமாக அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான இன்வால்மெண்ட் வந்துருச்சு இப்போ லைன் ப்ரொடியூசர்னால் நார்மலாக போய் பார்த்து நமக்கா எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுவாங்க பட் நம்மளோட அவங்க கோ ப்ரொடியூசர் ஆனதுனால எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நல்ல இன்வால்மெண்ட்டு எல்லா வேலைகளையும் அவங்களே எடுத்து போட்டு தளபதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நான் வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் இந்த கதை கேட்ட
கிரியேட்டிவ் டேரக்டர் அவருடைய கைதி வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்தது ரொம்ப அமைதியானவர் ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான டேரக்டர் அமையும் போது டீமும் நல்லா இருந்தால் தான் நல்லதுன்னு எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணி நானும் நம்ம டீமும் இமீடியட்டாக இதுக்கு மியூசிக் மிஸ்டர் அனுரூத் தான் நல்லபடியாக கொடுக்க முடியும் அது மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல படங்களில் பிரமாதமாக பண்ணவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வரக்கூடிய ஒரு மெயின் வில்லன் கேரக்டரில் ஒரு அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸோட ஈக்குவலாக அடித்து நொறுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அதுக்கு உண்மையிலே எங்கள் டீம் எல்லாமே சேர்ந்து முடிவு பண்ணது மக்கள் செல்வம் தான் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அவருடைய டைலாக் டெலிவரி எதை எடுத்தாலும் அனாவசியமாக நடிச்சிடுவார் ஒரு அற்புதமான மனிதர் எல்லாருடையும் சகஜமாக படகக்கூடிய ஒரு அன்பு பாசம் உள்ள ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் எங்களுடைய எங்களுடைய யூனிட்டுக்குள்ளே வந்தவுடனே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஏன்னா யாருக்கு எந்த கேரக்டர் கொடுக்குறோம் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்களை வச்சு தான் அந்த படத்தினுடைய லெவல் அடுத்த லெவலுக்கு போகும் ஸோ அவங்க மக்கள் செல்வன் சேர்ந்த உடனேயே எனக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சு போச்சு இந்த படம் இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கும் ஏன்னா விஜய் சார் பெரிய அவ்வளோ பெரிய ஹீரோ இருக்கும்போது மக்கள் செல்வ மாதிரி ஒருத்தர் உள்ளே சேரும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெரிய பெரிய எதிர்பார்ப்புகளை உடனே அப்போயே உருவாக்கிடுச்சு அதுக்கடையில் அனுரூதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப அற்புதமாக மியூசிக் கொடுத்து இவங்களுக்கு எப்படி பண்ணணுமோ அது மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் எப்போ சார் நெக்ஸ்ட்டு நீ நீங்கள் மறுபடியும் தளபதி கூட வந்துட்டு கை கூக்குறது எப்போ இருக்கும் நாங்கள் வந்துட்டு எப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார் தளபதி கூப்பிட்டா யார் சார் வேணான்னு சொல்ல போகிறா என்னை பொறுத்தளவில் தளபதி எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் ரெடி ஓகே பட் அவருடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் என்னங்கிறது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எங்களை மாதிரி ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே அவரோட இருக்கிறவங்க நாங்கள் விரும்புறதெல்லாம் பெரிய பெரிய பேனரில் அவர் நடித்து அகில இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை அகில உலகத்திலையும் அவர் பெரிய லெவலுக்கு வரணுங்கிறது தான் அந்த ஆசை ஸோ அவரை பொறுத்தளவில் நாங்கள் எப்போதுமே ரெடி தான் ஆனால் அவருடைய எண்ணங்கள் அவருடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதை விட அவருடைய உயர்வு தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அதை நாங்கள் எங்கிருந்து வெளியிலேருந்து பார்த்தாலும் சரி உள்ளேருந்து பார்த்தாலும் சரி அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சிப்படுத்தக்கூடிய தருணங்கள் தான் சார் மாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எவ்வளோ நாள் கால் ஷீட் வந்து தளபதி விஜய் அவர்கள் கொடுத்துருந்தாங்க டோட்டலாக மோர் தென் ஹண்ட்ரட் டேஸ் கால் ஷீட் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டாங்க ஓகே கொடுத்துட்டு அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி இன்ஃபேக்ட் லோகேஷ் கணேஷ் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா டேஸும் கேட்டார் அதுவும் இன்னும் முகம் சொல்லிக்காமல் இப்போ கூடவே இருந்து முடிச்சு கொடுத்தாங்க ஓகே எப்படி ஸோ நம்ம ப்ரொஃபஸர் எப்படி இருந்தார் ப்ரொஃபஸர் பார்க்குறது பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பாள் நீ ஒரு அழகான ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லலாம் இன்னும் அழகான ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஏன்னா ப்ரொஃபஸர் எப்போதுமே டென்ஷனாகவே இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பிரச்சனை கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரொஃபஸர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருப்பார் ஓகே சூப்பர் ஆடியோ லான்ச் முடித்தோடனே வந்துட்டு தளபதி ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் நல்ல ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக தெரிஞ்சிங்க இல்லையா ஸோ அது நீங்களே வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சோஷியல் மீடியாவில் இந்த இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் அப்படின்ட்டு எப்படி இருந்தது சார் சில ட்ரால்ஸும் இருந்தது சில மீம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஹவு டு யூ டேக் திஸ் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவேன் சார் நான் அற்புதமாக ரீசெண்டாக ஒரு இதில் ஒரு பகிர்வில் பார்த்தேன் கடலில் வந்து கல் தூக்கி போகிறதுனால கல் தான் காணாமல் போயிடும் அது மாதிரி நம்ம மேலே எரியப்படுகிற விமர்சங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல் மாதிரி நம்ம எப்போதுமே கடலாக இருப்போம் ஏன்னா கல் கடலுக்குள்ளே போகும்போது காணாமல் தான் போகும் பேஷன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வெர்ச்சுவங்க அதாவது எவ்வளோ தூரம் நம்ம பொறுமை காக்கணும் அதை சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் நான் மற்றவங்களுக்கு அதை தான் சொல்லுவேன் டாலரன்ஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் த பேஷன்ஸ் ஏனோ டாலரன்ஸ் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் அதே இது வந்து டிசையர் டு டேக் ரிவெஞ்ச் இஸ் த சைன் ஆஃப் வீக்னஸ் ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து டாலரன்ஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் Taking revenge is the sign of weakness. In any case, I am always tolerant. So, if you come to any kind of information, that's why I am going to take care of it. That's why there are corrections. Why not? For example, we can talk about some things in the past. Or we can avoid some things in the past. If you come to any kind of information, I can take care of it. So, in any case, there are any kind of information. There are any kind of information. ப்ரொஃபஷ்னல் விஷ் பர்சனல் விமர்சனங்களாக இருக்கட்டும் இது வரைக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்காக மனசு வருத்தப்பட்டதும் கிடையாது வருத்தப்பட போகிறதும் கிடையாது சார் எனக்கு தெரிஞ்சு யூ ஆர் அ பஞ்ச் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இங்கே நான் ஒரு பதிவு பண்ணிக்கிறேன் பியைண்ட் உட்ஸும் ஒரு ப
நீங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்களை ரொம்ப அற்புதமாக கொண்டு வரீங்க பா எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்லேயும் பாசிட்டிவிட்டி இருந்தால் அங்கே சக்ஸஸ் வருங்க அந்த இது வந்து உங்களை பொறுத்தளவில் நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வர்றது மூலமாக நிறைய பேருக்கு நீங்கள் வழிகாட்டுறீங்க வழி நடத்தலாம் இருக்கீங்க அதே சமயத்தில் மோட்டிவேஷனாக இருக்கீங்க மீடியா பொறுத்தவரை அதை தான் சொல்லுவேன் நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நல்ல விஷயங்களை வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் கற்றுக்கட்டும் ஏன்னா அவங்க நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்க கற்றுக்க நம்ம நாட்டினுடைய வைப்ரேஷனே மாறிடுங்க ஒரு நாட்டினுடைய வைப்ரேஷன் மாறினா நம்ம தான் சூப்பர் பவர் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இந்தியா இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் நான் சொல்கிறேன் இந்தியா வில் டெஃபினெட்லி பிகம் சூப்பர் பவர் அதுக்கு காரணமே நம்முடைய யங்ஸ்டர்ஸ் யூத் தான் அவங்ககிட்ட இருக்கிற பவர் யார்கிட்டையுமே இல்லை உங்களை மாதிரி யூத் சொல்கிறேன் நீங்களாம் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் வந்துடும் தேவையில்லாததுக்கு போய் போய் சண்டை போடுறதுக்குள்ள எது தேவையோ அதுக்கு கரெக்டாக நம்ம பார்த்து நடந்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நாடு அடுத்த லெவலுக்கு போயிருங்க சார் நீங்கள் ஃபேமிலியாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ போய் பார்த்த ஒரு மெமரிஸ் உண்டா அதாவது தளபதி விஜய் அவர்கள் ஆகட்டும் எல்லாம் ஃபேமிலியாக பார்த்து அந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ மெமரிஸ் உண்டா கண்டிப்பாங்க என்னுடைய டாக்டர் வந்து காலைல அஞ்சு மணி ஷோக்கே போயிடுவா அது மாதிரி நாங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் டேயை பார்த்துறது இவன் பிகில் கூட ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்தோங்க ஓகே அவர் கூட எப்பயாச்சும் சேர்ந்து மூவி முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் தேட்டர் வரது அவாய்ட் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அவங்க 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 ஒய்ஃபோட எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பட்டு அவரோட வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்ததில்லை முந்திர காலத்தில் நான் அவரோடைய பல படங்கள் உட்காந்து பார்த்துருக்கேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் இவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்கீங்களா சார் இவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது ஏதாச்சும் எங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவான ஒரு சாங் எங்களுக்காக பாட முடியுமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அதுவும் எங்கள் குரூப்போடு சேர்ந்து நாங்கள் இருக்கும்போதெல்லாம் எல்லா மீட்டிங்லேயும் பாடுற பாட்டு வேணா உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஸ்டான்ஸாக பாடிடுவேன் வீடு என்னும் கோயிலில் வைத்த வெள்ளி தீபங்களே நல்ல குடும்பம் ஒளிமயமாக வெளிச்சம் தாருங்களே வீடு என்னும் கோயிலில் வைத்த வெள்ளி தீபங்களே நல்ல குடும்பம் ஒளிமயமாக வெளிச்சம் தாருங்களே நாடும் வீடும் உங்களை நம்பி நீங்கள் தானே அண்ணன் தம்பி நாடும் வீடும் உங்களை நம்பி நீங்கள் தானே அண்ணன் தம்பி எதையுமே தாங்கிடும் இதயமென்றும் மாறாது எதையுமே தாங்கிடும் இதயமென்றும் மாறாது நாளை நமதே நாளை நமதே நாளை மாஸ்டர் தேர்ட்டீன் மாஸ்டர் நடக்கும் <laughs> 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 அண்டு நீங்களும் நல்லா இது மாதிரி நல்ல பர்சன்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணி இன்னும் நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வரணும்னு எனக்கு ஆசை டெஃபினட்டாக சார் தேங்க்யூ சார் அவர் கதை கேட்டிருக்காரு புது டைரக்டர்ஸ் கிட்டே சொல்லி போகும்போது நான் உண்மையிலே நினச்சது வந்து ஆனஸ்ட்டாக இது பண்ண மாட்டாருன்னு தான் நினச்சேன் ஓ விஜயனோட எல்லா படத்தில் இருக்கிற ஐட்டமும் இதில் இருக்கும் பட் ஆனால் அது அந்த யூஸ்வல் வேல இருக்காது இன்ட்ரோக்கான மூட் வேற மாதிரி இருக்கும் என்ட்ரி பாயிண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ் வந்து இதில் இருக்கும் எனக்கு பெரிய சேலஞ்ச் என்னவா இருந்ததுன்னா ஒரு 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 வில்லன் வந்து முடியை வளர்த்த சொல்லிவிட்டோம் மீச தாடி ஷேவ் பண்ண வேணாம் சார்னு சொல்லியாச்சு டெல்லி ஸ்கெட்யூலில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது அப்படிங்கிற பாயிண்டில் நாங்கள் வெளில சுற்றுவோம் அந்த ஈஸியாக இருக்க டைம்லாம் சும்மா கேட்டுருந்தோம் நாங்கள் வர மாட்டேன்னு சும்மா கேட்டதா சரி நான் வரேன் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு மாஸ்க் கூட போடாமல் இருந்தார் எல்லாருக்குமே எங்களுக்கு பயம் இருந்தது அவங்க பெரிய ஸ்டாரு ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக அந்த பசங்களோட வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எடுத்துப்பார் என்னங்கிற ஒரு ஃபியர் எல்லார்கிட்டையுமே இருந்தது இன்ஃபேக்ட் வந்து நாங்கள் ஏதாவது நடக்கலை இல்லை இன்றைக்கி நடக்க வேண்டியது முடியல அப்படின்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து எங்கே இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அவர் தான் அந்த மாதிரி சொல்லிடுவார் அது பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு பயங்கர பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கும
மாஸ்டருடைய படத்தை ஃபுல்லாக விஜய் சார் பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னார் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இது யார் பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சேதனை பண்ணால் நம்ம நினச்ச மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு போய் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் விஜயனை வந்து ஏ அவர் பண்ணுவாரப்பா அது மாதிரி யோசிச்சுக்கோன்னு சொல்லி சொன்னார் நான் அதனால தான் கேட்காம இருந்தேன் நான் எப்படி அவர் தேடிட்டு இருக்கேன்னு தெரிஞ்சனா அவராக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பதினெட்டு நாள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து நினச்சாங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக அதில் ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணி ஆகணும் பட் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற சிங்க் வந்து பயங்கர ஃபன்னாக இருந்தாங்க ஏன்னா ஈக்குவலாக ரெண்டு பேரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்கணுங்க மாதிரியான ஒரு படத்தில் நீங்கள் கட் சொன்னதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க விஜய் ஷாட் ஃபார் ஒன் டே எல்லாருமே பயங்கர பிரமிப்பாக ஆச்சரியமாக பார்த்துங்க அவரோட ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அவர் கொடுக்குற ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் எனக்கு வந்து அது வந்து வரமாக இருந்தது மாண்டல் உட்காண்டி இட் ஹஸ் நத்திங் டு டூ வித் டீசர் ஹஸ் நத்திங் டு டூ வித் விஜய் சார்க்கு பண்ணியாச்சு தல ரசிகர்கள் தல பாவலகர் choice udayam varna fancy borders dhoti sun shirts now available in full sleeve for kids